ప్రభు గారిది నాది కరెక్ట్గా నలభై ఏళ్ళు అనుకుంటా ఎయిటీ త్రీ ఎయిటీ ఫోర్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరిని అడిగినా ఏ టెక్నీషియన్ అడిగినా ఏ ఆర్టిస్ట్ని అడిగినా ఒకే మాట చెప్తారు ఇంత డిసిప్లిన్ ఉన్న ఆర్టిస్ట్ ఫుడ్ విషయంలో కానీ ఎక్సర్సైజ్ విషయంలో కానీ సిన్సియర్గా టైంకి వచ్చే విషయంలో కానీ షూటింగ్కి వీళ్ళ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు అంత గొప్ప వ్యక్తి ఆయనతో నేను చాలా సినిమాలు చేశాను చేసింది దగ్గర నుంచి ఆయన లేకపోవటం ఉన్నది రోజు ఎందుకంటే టైం పంక్చువాలిటీ ఆయన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడు ఏ కాంట్రవర్సీ మాట్లాడిన వ్యక్తి చాలా తక్కువ మందితో కలుస్తాడు ఆ తక్కువ మందిలో నేను ఒకటో నా దృష్టి నన్ను ఎప్పుడు తొమ్మిదాలు చూస్తాను చంద్రబాబు గారు వాళ్ళ బ్రదర్ చంద్రశేఖర్ నాకు బాగా పరిచయం మద్రాసు నుంచి ఇలాంటి వ్యక్తి రోజు లేకపోవటం ఉన్నది దురదృష్టి కదా మనకి ఇంకొక హాఫ్ అన్ అవర్లో ఆర్టిస్టులు బయట వాళ్ళు ఆయన ఫ్యాన్స్ సందర్శన అయిపోయాక డైరెక్ట్ ఎక్కడి నుంచి మద్రాసు తీసుకెళ్తారు మిగతా కార్యక్రమాలు ఉంది మద్రాసు మా శరత్బాబు ఎక్కడున్నా కూడా ఆయన ఆత్మ శాంతి చేయకూడదు ఆయన కుటుంబానికి ధైర్యం ప్రసాదించాలని ఇవ్వడం మనసు ఇవాళ శరత్బాబు గారు అంత లేరు ఆల్మోస్ట్ వన్ మంత్గా ఆయన హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయి ఉండారు అండ్ కొన్ని ఆర్గన్స్ ఫెయిలియర్ అయ్యి సఫర్ అవుతుండారు అనమాట అండ్ ఇన్ బిట్వీన్ మిడిల్ మిడిల్ అప్పుడప్పుడు ఒక వన్ వీక్ బ్యాక్ ఫాల్స్ న్యూస్ వచ్చింది ఇలా ఆయన చనిపోయారని చెప్పి అప్పటికి ఆయన బాగానే ఉండారు మేము ఫాలోఅప్ చేస్తూనే ఉంటాం మా తరఫు నుంచి ఇవాళ మధ్యాహ్నం ఇలా మాకు న్యూస్ వచ్చింది ఇలా చనిపోయారని చెప్పి సో ఇక్కడ నుంచి ఆయన్ని మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చెన్నైకి తీసుకెళ్తున్నారు సో ఇక్కడ మాలో ఛాంబర్లో వచ్చేసి ఒక వన్ అవర్ ఫైవ్ థర్టీ టు సిక్స్ థర్టీ ఇక్కడ ఉంచుతున్నాము ఇక్కడ మన మెంబర్స్ అందరూ వచ్చి ఆయన చూసిన తర్వాత లాస్ట్ సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ నుంచి ఆయన తీసుకెళ్తున్నారు థ్యాంక్ యూ శరత్ బాబు గారు ఒక గొప్ప నటుడు తెలుగులో తమిళ్లో మలయాళం కానీ కన్నడ కానీ అన్ని భాషల్లో అందరూ గర్వించదగ్గ నటుడు మేమందరం పిల్లలం ఆయన సినిమాలు చూసి పెరిగిన వాళ్ళం మేమందరం ఈరోజు ఆయన లేరని తెలిసినప్పటి నుంచి మా అందరికీ బాధగానే ఉంది పెద్దవాళ్ళు వీళ్ళందరూ ఉంది మమ్మల్ని ముందుకు తీసుకెళ్తారు వీళ్ళందరూ మాకు ఆదర్శంగా ఉంటారు మేమందరం నటీ నటులు మేమందరం ఒక కుటుంబం మా కుటుంబంలో ఒక పెద్దను పోగొట్టుకున్నాం మేము ఆయన ఆత్మకి శాంతి కోరాలని మేమందరం మనస్ఫూర్తిగా దేవుడిని ప్రార్థిస్తున్నాం ఈరోజు ఇక్కడి నుంచి డైరెక్ట్గా వాళ్ళు ఊరికి తీసుకెళ్తున్నారు ఎవరైనా ఆయనది చివరి చూపు కావాలనుకుంటే చెన్నైకి వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంచుతారు ఈ టైంలో మీడియా సోదరులు కూడా ఒక విన్నపం ఏంటంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి ప్రైవసీ చేయబడి థ్యాంక్ యూ మంచి నటుడు మహానటుడు సీనియర్ ఆర్టిస్టు శరత్ బాబు గారు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో తనకంటూ క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్గా ఒక పేజీ లిఖించే తగిన వాడు లిఖించుకొని వెళ్ళాడు అలాంటి మహానటుడు ఇప్పుడు ఆయనకు డెబ్బై ఐదు డెబ్బై ఆరు సంవత్సరాలు కావచ్చు ఆయన ఎన్నో సినిమాలు సీనియర్ ఆర్టిస్టు చ ఎన్టీ అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారితో అక్కిని నాగేశ్వరరావు గారితో కృష్ణ శోభన్ బాబు కృష్ణరాజ్ గారితో ప్రతి హీరోతో అతను క్యారెక్టర్లు వేసి తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక ముద్ర ముద్రించుకున్న వ్యక్తి శరత్ బాబు గారు ఆయన పర్సనల్ లైఫ్ ఎలాగున్నా సినిమా జీవితంలో మహానటుడిగా మొక్కటం లేని మహారాజుగా ఎదిగాడు అతను అనారోగ్యం వల్ల ఈరోజు కను మూయడం వల్ల చలన చిత్ర పరిశ్రమ అంతా దిగ్భ్రాంతి చెందింది సాగర సంగమంలో ఆయన చేసినటువంటి పాత్ర కమలహాసన్ గారికి ఈక్వల్గా ఆ పాత్ర ఆయన చేసినటువంటి పాత్ర ఇవన్నీ ప్రేక్షకులకు బాగా తెలుసు కోకిల జస్టిస్ ఉద్దమదేవి భయం భయం ఇలాగా ఒక డజన్ సినిమాలు కలిసినట్టు ఇచ్చాం ఆయన చూసి ఈర్ష్యపడేవాడి ఆయన ఒడ్డు పొడుగు కలరు అందం కృష్ణ గారులా ఉంటారు మీరు అని చెప్పేవాడిని ఎప్పుడు ఎన్నో ఫోన్ చేసి ఎప్పుడు నవ్వుతుండేవాడు నాతో జోకులు వేసుకుంటేవాళ్ళం ఒక ముప్పై సంవత్సరాలు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు అనుబంధం మా ఇద్దరికి కూడా చెక్కల గింతలు పెడితే తెగ నవ్వేసేవాడు ఇవన్నీ కూడా మా మధ్య ఎన్నో సరదా సమయాలు ఉన్నాయి మళ్ళీ పెళ్ళి మా విజయకృష్ణ సినిమాలో 
జయసూతి గారు మీరు పేరుగా నటించాలంటే నువ్వు ఎవరితో పేరుగా నటిస్తాను నీ సినిమా అమ్మ సినిమా నీ బ్యాండ్ వైపు చేస్తే డబ్బు తీసుకోవడం వద్దు అంటే తప్పండి అది నా బాధ్యత అని నాలుగైదు రోజులు పవిత్ర నేను ఎంఎస్ రాజు గారు మేము అంతా కూడా చాలా సంతోషంగా గడిపాము ఆఖరి రోజు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాను నువ్వు కూడా ఇలాగే ఉండాలని చెప్పి నాకు పవిత్రని బ్లెస్ చేసి జాగ్రత్తగా చూసుకో సంతోషంగా ఉండండి చూడనేది అవసరం లైఫ్లో అని మా ఇద్దరిని దీవించి వెళ్ళాడు ఆయన నేను అనుకోలేదు ఇలాగా చూడలేకపోతున్నాను ఆయన అలాగా నేను నమ్మ నమ్మలేకపోతున్నా ఆయన నాటి బట్టి బిలీఫ్ ఒక చాలా నేను మనసు చెప్పి మాట్లాడుకునే మిత్రుడిని కోల్పోయాను తర్వాత గొప్ప నటుడు కోల్పోయాం విజయ కృష్ణ మూవీస్లో మా పునఃప్రారంభమైన సినిమా ఆయనకి ఆఖరి సినిమా అంటే అది సంతోషపడాలా బాధపడాలా అని తెలియటువంటి పరిస్థితి ఇంకా ఎన్నో సినిమాలు మనం కలిసి చేయాలి మా బ్యానర్లో అని చెప్పాం చాలా నిజంగా ఆ భగవంతుడు ప్రార్థిస్తున్న ఆత్మ శాంతించాలి ఐ విల్ మిస్ ఇమ్ ఫర్ ఎ లైఫ్ టైమ్ ఐ విల్ మిస్ ఇమ్ ఫర్ ఎ లైఫ్ టైమ్ వీ విల్ మిస్ ఇమ్ ఫర్ ఎ లైఫ్ టైమ్ శరత్ బాబు గారిని నేను కన్నడ మూవీస్ నుంచి ఆయన తెలిసి నాకు చాలా మూవీస్ నేను ఆయనతో వర్క్ చేశాను ఎప్పుడు హ్యాపీగా నేను చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు సాగర్ సహం అని చూస్తే ఆయన ఎంత హ్యాండ్సమ్గా ఉన్నారు అని అనుకొని ఐ యూస్ టు అడ్మైర్ హిమ్ సచ్ హ్యాండ్సమ్ మ్యాన్ ఇప్పుడు ఇలా చూడడానికి చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది నరేష్ గారు చెప్పినట్టు మళ్ళీ పెళ్ళి లాస్ట్ ఫిలిం అయింది అంటే అది ఇప్పుడు కూడా సినిమా చూసుకొని మనం వచ్చాము అక్కడ చూసి ఇక్కడ చూస్తే చాలా బాధగా అనిపిస్తుంది బట్ ఇట్ ఈస్ నేచర్ లైఫ్ ఇలాగే ఉంటుంది సో యూ హ్యావ్ టు మిస్ ఇన్ బట్ ఆల్సో లెట్ గాడ్ గివ్ ఫ్రెండ్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ టు టేక్ దిస్ అని నేను దట్స్ వాట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే తెలుగు ప్రేక్షక దేవుళ్ళందరికీ నమస్కారం శరత్ బాబు గారు మోస్ట్ డిగ్నిఫైడ్ యాక్టర్ ఇన్ తెలుగు సినిమా తెలుగులోనే కాదు ఆయన తమిళు కన్నడ హిందీ అన్ని భాషల్లోనూ నటించిన మన తెలుగు నటుడు నాకు అత్యంత సన్నిహితులు ఆప్తులు నా పెళ్ళికి అతి ముఖ్యమైన విషయం వ్యక్తి అట్లాగే నా పెరుగుదలలో దగ్గరుండి అన్ని చూసుకున్న వ్యక్తి చాలా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఆయన చాలా హెల్త్ కాన్షియస్ ఎప్పుడు హెల్త్ హెల్త్ సాయంకాలం బౌన్ చేసిన తర్వాత కూడా వాకింగ్ తీసుకెళ్ళేవాడు నన్ను అలాంటిది దైవ నిర్ణయం దైవ నిర్ణయం మన చేతుల్లో ఏది లేదు ఆయన బాగానే హెల్త్తో పోరాడి పోరాడి చివరికి ఆయన ఓడిపోయారు ఏది ఏమైనా మనం అందరం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన చేతిలో ఉన్నంత వరకు మన ఆరోగ్యాన్ని మనం మనమే కాపాడుకోవాలి అనేది పాయింట్ ఆ పైన దైవ నిర్ణయం ఏది ఏమైనా ఆప్తులైనటువంటి శరత్ బాబు గారు సడన్గా సడన్గా అంటే పోరాడాడు ఆయన ఆల్మోస్ట్ ఒక నెల నెలన్నర నుంచి బాగా పోరాటం చేశారు కానీ గెలవలేకపోయారు దైవ నిర్ణయమే కరెక్ట్ చివరికి ఏమైనా మేము ఎంతో ఆత్మీయులైన శరత్ బాబు గారిని కోల్పోవటం నేను నా కుటుంబానికి ఎంతో తీరని లోటు శరత్ బాబు గారు ఈరోజు వారు మరణించారు మనతో లేరు అని తెలిసింది శరత్ బాబు గారు నేను ఎన్నో సినిమాలు యాక్ట్ చేసాం చాలామందికి తెలుసు వన్ ఆఫ్ మై బెస్ట్ ఫిలిమ్స్ కూడా ఆయనే ఆ సినిమాల్లో హీరో 
ఈ మధ్య అంటే ఒక త్రీ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ ముందు మేమిద్దరం మళ్ళీ పెళ్ళి అని ఇప్పుడు ఇరవై ఆరో తారీఖు రిలీజ్ అవుతాం నరేష్ వాళ్ళ సినిమా ఆ సినిమాలో మేము ఇద్దరం కలిసి నటించడం జరిగింది నాకు తెలియదు దాని తర్వాత ఆయన ఏమన్నా షూటింగ్కి వెళ్ళారా అని నాకు తెలియదు కానీ బహుశా అదే ఆయన ఆఖరి చిత్రం అని నేను అనుకుంటున్నాను నాకు అది కరెక్ట్గా తెలియదు సో అప్పుడు వారు కొంచెం వీక్గా ఉన్నట్టు నాకు అనిపించింది అడిగిన ఆరోగ్యం బాగుందా అండి ఎలా ఉంది అని అంటే ఆరోగ్యం బాగుందండి ఏ ఇష్యూ లేదు అలా మా వాళ్ళు అండ్ గుడ్ అలా అన్నారు సో మేము ఒక వన్ వీక్ కలిసి షూటింగ్ చేసాం దాని తర్వాత విదిన్ మంత్ నాకు తెలిసింది మళ్ళీ ఆయన బెంగళూరులో ఇలా ఆరోగ్యం బాగాలేదు హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేశారని అప్పటి నుంచి వారి గురించి అప్పుడప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం మొన్న ఈ మధ్య ఆయన్ని హాస్పిటల్లో ఆయన ఐసీయూలో ఉండగా జస్ట్ ఒక టెన్ డేస్ ముందు వారిని నేను వెళ్ళి చూడడం జరిగింది సో మళ్ళీ తిరిగి వస్తారని ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం ఈ డెంట్ హ్యాపెన్ ఆయన గురించి చెప్పాలంటే వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ డిసిప్లిన్ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ చాలా సాఫ్ట్గా ఆయన మాట్లాడేది కూడా మనకు వినపడదు అంత సాఫ్ట్గా మెల్లిగా మాట్లాడటం దాని తర్వాత ఎప్పుడు చిరునవ్వుతో అందరినీ పలకరించడం ఎప్పుడు ఒకళ్ళ గురించి మాట్లాడడం కానీ అలాంటిది ఎప్పుడు ఆయన చేయలేదు అంటే మనం ఏదన్నా జోకులు వేసుకుని సెట్లో చిన్న చిన్న గాసిప్స్ అలాంటివి హ్యూమన్ నేచర్ కదా ఒకళ్ళొకళ్ళు మాట్లాడుకుంటాం ఇవన్నీ మనం ఎవరు పర్ఫెక్ట్ కాదు అందరూ ఇలాంటివన్నీ బట్ అది దాంట్లో కూడా ఆయన అలాంటిది ఎప్పుడు ఆయన మాట్లాడటం మేము ఎప్పుడు వినిందలేదు సచ్ అ సచ్ అ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆయన సచ్ అ నైస్ పర్సన్ సో నా సెవెంటీ వన్ ఇస్ నాట్ అ బీక్ ఏజ్ బట్ ఆయన అంత క్రమశిక్షణ ఆయన హెల్త్ గురించి అంత జాగ్రత్త తీసుకున్నా కూడా సమ్టైమ్స్ మనకు తెలియదు అవి జరుగుతూ ఉంటాయి సో వీ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఇట్ బాధగా ఉంది ఆయన లేరు అన్నది ఐ థింక్ ది తెలుగు తెలుగు ఇండస్ట్రీ కాదు ఆయన ఈవెన్ తమిళ్ కన్నడ మ్యాక్సిమం పిక్చర్స్ చేస్తున్నాడు బెస్ట్ పిక్చర్స్ తమిళ్లో చేస్తున్నాడు ఆయన సో అందరూ ఆయన ఫ్యాన్స్ అందరూ దే విల్ మిస్ హిమ్ అండ్ విల్ ఆల్ మిస్ యూ శరత్ బాబు గారు వాళ్ళ కుటుంబానికి మై హార్ట్ ఫెల్ కండోలెన్సెస్ తెలుపుకుంటాను ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఫ్యామిలీ ఆయనంత గొప్ప అన్నయ్య ఎవరికి అంటే ఉండుంటారేమో కానీ నాకు తెలిసి ఈజ్ ద బెస్ట్ బ్రదర్ వాళ్ళ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ని అంత బాగా చూసుకున్నాడు ఆయన అది వాళ్ళ నోటితోనే వినాలి అంత గొప్ప అన్నయ్య ఆయన ఆయన పలు భాషల్లో అంటే తమిళ్ ఇంక్లూడింగ్ హిందీ మలయాళం కన్నడ అన్ని లాంగ్వేజెస్లో ఆయన యాక్ట్ చేయడం జరిగింది నాన్నగారు గిరిబాబు గారు నైన్టీన్ సెవెంటీ త్రీలో ఆల్మోస్ట్ సెవెంటీ త్రీలోని వీళ్ళందరూ కూడా డెబ్యూట్ మంచి ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీలా ఉండేవాళ్ళం అందరం కలిసి తెలిసింది ఈ మధ్య ఆయన ఒంట్లో బాగాలేదు దాదాపు త్రీ మంత్స్ నుంచి హాస్పిటల్లో ఉంటున్నారని బాధాకరం ఈరోజు ఆయన మన నుంచి విడిపోయారు అయితే ఆయన ట్రీట్మెంట్ అంతా హైదరాబాద్లో జరిగింది వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఉండేది కుటుంబ సభ్యులు అందరూ చెన్నైలో ఉంటున్నారు ఇక మా అసోసియేషన్ ప్రెమిసెస్కి తీసుకురావడానికి మురళీమోహన్ గారు మా ప్రెసిడెంట్ గారు విష్ణు గారు వీళ్ళందరూ రిక్వెస్ట్ చేసి ఇక్కడికి ఆయన సోల్ని తీసుకురావడం జరిగింది ఇక్కడికి సో చాలామంది ఇప్పుడిప్పుడు తెలిసింది చాలామంది వస్తున్నారు ఎనిమిది గంటల వరకు ఎనిమిదిన్నర వరకు ఇక్కడ ఈ పార్థివ దేహాన్ని ఉంచుతారు తెలిసిన వాళ్ళందరూ తప్పకుండా వచ్చి నేను చూడండి అలాగే మా కుటుంబానికి సంబంధించి గిరిబాబు గారి ఫ్యామిలీకి సంబంధించి మా ఓన్ ప్రొడక్షన్స్లో శరత్ బాబు గారు రెండు సినిమాలు మా సినిమాలు యాక్ట్ చేశారు బాగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లాగా కలిసి ఉండేవాళ్ళం మన ఈ మధ్య కూడా ఒక సినిమాలో ఆయనతో పాటు నటించడం జరిగింది నేను కాకపోతే చాలా చిన్న వయసులో అంటే సెవెంటీ సెవెంటీ టూ ఇయర్స్ ఆయనకి ఒంట్లో బాగాలేక ఇలా మన అందరూ వీడిపోవడం జరుగుతుంది వాళ్ళ కుటుంబానికి మా ప్రగాఢ సానుభూతి ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా 
మా అసోసియేషన్ తరఫున గిరిబాబు గారి తరఫున మా కుటుంబం తరఫున నా తరఫున వారికి వారి కుటుంబానికి శ్రద్ధాంజలి గడిస్తున్నాను నమస్కారం ప్రముఖ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రాజ్ గారిని కోల్పోవడం చాలా బాధ తప్త హృదయంతో ఆయనకి నివాళి అర్పిస్తూ ఆయన అంతిమ యాత్ర అయ్యింది అనిపించే లోపలే మరొక లెజెండ్ అద్భుతమైన నటుడు మాలధారణం అనే పాట మీరు వింటే అందులో నటిస్తూ అయ్యప్ప భక్తులందరూ కూడా మంత్రముగ్ధులై ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆయన కోసం అయ్యప్ప స్వామిని ఎంతగా ఆరాధించారో ఈయన పాటతో ఇంకా భక్తులైన వాళ్ళు ఎంతోమంది ఉన్నారు నాకు చెప్పిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు ఎవరైనా ఒప్పుకోవాలి అద్భుతమైన నటన విలన్గా అయినా అన్నగా అయినా ఒక హీరోగా అయినా ఇంకా మా పక్క ఊరు ఆమ్దాల వలస ఆయన జన్మస్థలం వారి అన్నయ్య గారు వాళ్ళందరూ ఒక హోటల్లో ఉన్నప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి అక్కడ మేము వెళ్ళేటప్పుడు కనిపించేవారు మాట్లాడేవారు సినిమా సెట్లో కానీ బయట ఎక్కడ కనిపించినా ఎప్పుడు భక్తి గురించి తప్ప ఇంకేం మాటలు ఉండవు ప్రతి ఒక్కరికి బాగా భక్తి ప్రచారం చేసేవారు శరత్ బాబు గారు చాలా రోజులుగా అనారోగ్యంతో కొట్లాడుతున్న ఆయన కోలుకుంటారు తొందరగా అందరితో మళ్ళీ కలిసిపోతారు అని అనుకున్నాం నిన్న నిన్న ఆయన నటించిన సినిమా టీజర్ చూసినప్పుడు కృష్ణ గారి రోల్లో ఆయన నటించడం చాలా సంతోషపడ్డాము బాగుంది క్యారెక్టర్ బాగా వస్తుంది అన్నారు ఇంతలోనే ఆయన మనల్ని వదిలి వెళ్ళిపోవడం కోలుకోకుండా ఇలా స్వామి అంటే సమయం వస్తే అందరం వెళ్ళిపోతాం కానీ మంచి నటులు అందరినీ కోల్పోతున్నాను చాలా బాధ అండి ఆయన ఆత్మకు శాంతి చేకూరాలని కోరుకుంటున్నాను వారి పవిత్ర ఆత్మకు సద్గతి కలుగుతుంది అలాగే వారి కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను ఇండస్ట్రీ మరొక్క లెజెండ్ని కోల్పోయింది బాధగా ఉంది సహా అంటే మా అందరికీ సీనియర్గా ఆయనకి మేము ఎప్పుడు గౌరవిస్తుంటాం ఓం శాంతి శరత్ బాబు గారు మొదటి సినిమా నుంచి మేము తీసిన పది సినిమాలు అందులో ఆరు సినిమాల్లో ఆయన చాలా ఇంపార్టెంట్ క్యారెక్టర్స్ చేశారు ఇది రైట్ ఫ్రమ్ తాయరం బంగారయ్య సాగర సంగమం సీతాగోక తిలక సితార స్వయం అది ఆపద్ బాంధవుడు ఇలాగ అన్ని సినిమాల్లోనూ స్వాతిమృత్యం అన్ని సినిమాల్లోనూ చాలా గొప్ప క్యారెక్టర్స్ చేశారు మా బ్యాండర్తో ఆయనకు అనుబంధం మా నాన్నగారికి వాళ్ళ వాళ్ళిద్దరికి బాండింగ్ చాలా బాగుండేది ఒక బ్రదర్లీ ఎఫెక్షన్ ఉండేది మాకు మా చిన్నప్పటి నుంచి ఆయన ఇంతటి బాగా అనుబంధం సడన్గా ఇలాగ ఇది ఈరోజు అంటే మధ్యలో కోలుకుంటున్నారని తెలిసింది చాలా ఆనందపడ్డాం సడన్గా ఇవాళ ఈ న్యూస్ వినేటప్పటికి చాలా బాధ కలిగింది ఆయన లేని లోటు పెద్ద లోటే మాకు మెడ్రాస్లో బాగా క్లోజ్ మేము అందరూ మా ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ మేము సో ఆయన ఆత్మకు శాంతి కలగాలని ఆ భగవంతుని కోరుతున్నాను అందరికీ నమస్కారం అండి చాలా బాధాకరమైన విషయం నాకు శరత్బాబు గారు తండ్రి సమానులు మా నాన్నగారు శరత్బాబు చిన్నప్పుడు క్లాస్మేట్స్ మేము ఎప్పుడు తిరుపతి వెళ్ళినా అక్కడి నుంచి మెడ్రాస్ వెళ్ళి సరిత అంకుల్ ఇంట్లో కూర్చొని ఒక వన్ డే ఎక్స్పెండ్ చేసి మళ్ళీ వచ్చేసేవాళ్ళం సో చాలా డిసిప్లిన్ పర్సన్ ఫుడ్ కానీ ఆరోగ్యం కానీ ఎప్పుడు కూడా చాలా క్రమశిక్షణతో పెరిగారు ఆయన 